ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আমরা জানি যে রাফেল আদিন প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফার একটা মুনাজারা হয়েছিল সেই মুনাজারাটা কতখানি সত্য দেখো জি আলহামদুলিল্লাহ যে রাফেল আদিন প্রসঙ্গে যে মুনাজারার কথাটা বলা হয় বিভিন্ন গ্রন্থে কিন্তু এই মুনাজারাটা মজুদ আছে তার মধ্যে একখানা আচ্ছা ওই খাতাটা দিয়ে একবার হানাফি ভাইদেরও বিভিন্ন গ্রন্থে এই রফল আদানের মুনাজারের কথাটা আছে আমি এক মিনিট শুধু দেখে বলবো যে কোন কোন গ্রন্থে আছে রফল আদানের এই মুনাজারা বিষয়টি মানে ইমাম আবু হানিফের এমল্লার সঙ্গে টোটালের দুইটো মুনাজারের কথা বিভিন্ন কিতাবে বর্ণনা আছে তার মধ্যে একটা যেটা হানাফি ভাইরাই যেটা নকল করেছেন জি হানাফি কেল্লা যেটা প্রথম খণ্ড সাতাশি পৃষ্ঠা এটা হানাফি ভাইদের একটা কিতাব এখানে আছে হানাফি কেল্লা বইটা এ হচ্ছে হানাফি কেল্লা মুফতি নাসুদ্দিন চাঁদপুরি এর প্রসঙ্গে আমি আগে বলেছি আলহামদুলিল্লাহ খুব একজন বড় মহদ্দিস মহাকিক মানুষ হানাফি বিদ্যান যদিও মাঝাবের কারণে অনেক সময় হক ইনসাফ থেকে দূরে গিয়েছে তবে অনেক ক্ষেত্রে তিনি হক কথা বলেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ যত তিনি হক কথা বলেন আল্লাহ তাকে যা যাকে খায়ার দান করুক আল্লাহ মামিন তো ঠিক এইভাবেই আরও লেখক আছে যেটা ইমামে আজম আপনার চেনেন লেখককে ইনি হচ্ছেন গোলাম সামদানি রেসবি মানে আমাদের এখন বেরোল ফিরকার এই যে আমাদের পাশে আছে ইসলামপুরে এখান থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে হবে তার একটা বই আছে যেটা আসলে বইটা তার নয় বইটা হচ্ছে ইমাম আবন পারে মহল্লা নামে প্রচলিত যদিও এটি ইমাম আবন পা থেকে প্রমাণিত নয় এ বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র আলোচনা করবো এ হচ্ছে ইমুস নাদে ইমামে আজম এটার অনুবাদ করেছে গোলাম সামদানি রেসবি ফেরকায় বেরোল অভির পক্ষ থেকে তো এই বইটাতেও তিনি হাদিস নাম্বার সাতানব্বই এই হাদিসটা নকল করার পরে এই মুনাজারা কথাটা বলেছে যে ইমাম আবরিফার সঙ্গে একটা মুনাজারা হয়েছিল ইমাম আউ জাই রহমাহুল্লাহর সঙ্গে ইমাম আবু হনিফার জন্ম মানে আশি হিজরি মৃত্যু একশো পঞ্চাশ আর ইমাম আউজাই রহমাহুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে একাশি মৃত্যু একশো সাতান্ন দেখেন একই সঙ্গে কার আশি একাশি একশো পঞ্চাশ একশো সাতান্ন জন্ম মৃত্যু সেই সময় কার আরও আছে দার্সের তিরমিজিতে যেটা আমরা একটু আগে দেখালাম জাস্টিস তাকি উসমানি দার্সের তিরমিজি তিনিও এই মুনাজারের কথাটা নকল করেছেন তিনি দাসের তিরমিজি ছেচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা দ্বিতীয় খণ্ডে ওই রাফুল আদিন দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিসের অধীনে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই মুনাজারটা নিয়ে এসেছে আর একটা বই আছে আহালা হাদিসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ এটা হচ্ছে উনআশি আর আশি নম্বর পৃষ্ঠাতে এই বর্ণনা করা হয়েছে রাফুল আদিন প্রসঙ্গে বইটা আপনারা আগে কে দেখিয়েছে যে এই এই হচ্ছে বই যে আহালা হাদিসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ কত টাকার চ্যালেঞ্জ বলেন তো কুড়ি লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ করেছে লেখক সেই বই হচ্ছে এটা এটা রুহুল নোমানি এটা অনুবাদ সংযোজন করেছে তো যাই হোক এই মুনাজারাটা কী ছিল আমরা তাদের বই থেকে পড়ি যে মুনাজারাটা আসলে কি বিষয় নিয়ে হয়েছিল আর তারপরে মুনাজারার বিষয়ে আমরা আরও বিস্তারিত ইনশাল্লাহ আলোচনা করব আমরা হানাফি কেল্লা থেকে পড়ব যে মুনাজারাটা কী বিষয় হয়েছিল প্রথম খণ্ড সাতাশি পৃষ্ঠাতে এই মুনাজারার এইটটি সেভেন পেজ নাম্বার এইটটি সেভেন মানে ইমাম আবু হানিফের এমহল্লার সঙ্গে ইমাম আউজাই দুজন সমসাময়িককালের ইমাম বোঝেন না সেই সময়তে ইমাম আউজাই রহমাহুল্লাহ তিনি রফুল আদিনের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি রফুল আদিন করতেন আর ইমাম আবু হানিফ রহমাহুল্লাহ তিনি রফুল আদিন করতেন না এই নিয়ে একটা মানে একটা মুনাজারা তো মুনাজারার মূল অংশ এই মুনাজারাতে ইমাম আউজাই রহমাহুল্লাহ যিনি রফুল আদিন করতেন তিনি হেরে গেছেন এই মুনাজারা থেকে এটা প্রমাণ হয় যে ইমাম আউজাই রহমাহুল্লাহকে ইমাম আবু হানিফ রহমাহুল্লাহ তিনি হারিয়ে দিয়েছেন ইমাম আউজাইয়ের পরাজয় তাই হানাফি যারা এখন আছে বলে মেয়ে দেবন্দি বেরোল বিফুরফুরা যারা আছে তারা যখন রফুল আদিন প্রসঙ্গে আলোচনা হয় তখন তারা এই দলি পেশ করে যে ইমাম আউজাইকে তো ইমাম আবু হানিফার ইমলা হারিয়ে দিয়েছে মুনাজারাতে সেই সময়তে তো আসলে যেই ঘটনাটা তারা পেশ করছে এটা কিন্তু কোনো হাদিসে ঘটনা লেখা নেই প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে এই ঘটনাটা এই মুনাজারার ইতিহাসটা কোনো হাদিসে থাকা উচিত ছিল জি নাই এমনকি কোনো ইতিহাসের গ্রন্থ যে তারিখে বাগদাদ আছে কমপক্ষে পনেরো থেকে সতেরো খণ্ডে রচনা করা আছে ইমাম খাতিব আল বাগদাদি চারশো তেষট্টি হিজরিতে লেখকের মৃত্যু তিনিও কিন্তু এই ঘটনা নকল করেননি অসংখ্য ইতিহাস নকল করেছে অনেক জাল ইতিহাস নকল করেছে খাতিব বাগদাদি তারিখে দামিস্ট যেটা কমপক্ষে বাহান্ন খণ্ডের উপর রচনা করা চিন্তা করা যায় এত বড় বড় কিতাবে কিন্তু এই মুনাজারের কথাটা স্থান পায়নি এখানে একটা যারা ওলেবাই আহানা পাচ্ছে তাদেরকে একটা আবার একটা অ্যান্টিভেনাম জবাব যেটাকে বলে ইলমুল কালাব ফাকি সেটা হচ্ছে কি যে এই যে রফুল আদিন তো কোনো ইতিহাসের গ্রন্থে নেই কোনো হাদিসেও এর স্থান পায় নাই 
এমন কি ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ যে মুনাজারা করেছে তিনি জিতেছেন বলেন তো তার সঙ্গী সাথী যারা ছিলেন তার ছাত্র যারা ছিলেন তারা বর্ণনা করবে কি করবে না অবশ্যই করা উচিত কেন ইমাম মুহাম্মদের কিতাবুল আসার আছে ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ ছাত্র কিতাবুল আসার আছে বরঞ্চ Hanafi mazhab nirbhor kore dutto kitab dui jon chhatror kitaber pure eta onekei jane na Imam Abu Hanifa rahimallahu taala to shosthe kono kitab rochona koreni ta Hanafi mazhab nirbhor kore Imam Muhammad Imam Abu Yusuf rahimahullah kitaber upore nirbhor kore to kintu dekhen Imam Abu Hanifa rahimahullah kono shagred kono chhatro kintu ei jora fuladin ta hoye chilo Imam Abu Zaid shonge Imam Abu Hanifa rahimallahu eta tara bornona korenni tar mane kisher ingit paoa jacche ডাল মেকুশ কাল আহে মানে ঘটনা যখন তার ছাত্ররা বর্ণনা করেন রে ভাই আর চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহর এই মুনাজারাটি Hanafi-দের কিতাব ছাড়া অন্য কোনো কিতাবে স্থানই পায়নি শুধু Hanafi-দের কিতাব তাদের কিতাবে এই মুনাজারটা কথা উল্লেখ আছে কিন্তু তার ছাত্ররাকে বর্ণনা করেনি অথচ তাদের ছাত্ররা অসংখ্য কথা লিখেছে ইমাম আবু হানিফা থেকে ফতোয়ে আলমগীরি বা এই জাতীয় কিতাবগুলোতে কমপক্ষে বিশ লক্ষ নাকি কখনো বলে পঁচিশ লক্ষ কখনো চার লক্ষ এগারো হাজার মতো তারা ইস্তেদাল আছে মানে হানাফি মাজের ফতুয়া আছে তারা দাবি করে তো অথচ কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম মোহাম্মদ ইমাম আবু হানিফার তরফ থেকে এই ধরনের কোনো ঘটনা নকল করেনি তার মানে বোঝা যাচ্ছে কথাটা সঠিক নয় হানাফি যারা আছে আমি আহানাফ দেবন্দি বেরলবি তাদেরকে যদি বলেন যে এর পক্ষে যে ঘটনাটা বর্ণনা করেছেন মোনা যারার দলিল কি সনদ কি সনদ লাগবে কি লাগবে না অবশ্যই লাগবে যে কোথায় পেয়েছ কার গ্রন্থ পেয়েছ যার গ্রন্থ পেয়েছে সে লেখকটার মান কি মর্যাদা কি তো তারা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা কিন্তু রেফারেন্স দেয় না ঠিক এই কাজটাই করেছে এই যে স্পষ্টভাবে সাতাশি পৃষ্ঠায় নকল করেছে হানাফি কেল্লার লেখক এই মুনাজারাটা নকল করেছে কিন্তু স্পষ্টভাবে কোনো সনদ কোথায় আছে লেখক দেয়নি সে ঘটনাটা নকল করে ছেড়ে দিয়েছে তারপর লিখছে যে অনেক ঐতিহাসিকরা এই ঘটনাটা বর্ণনা করেছে তো ঐতিহাসিক কোন ঐতিহাসিক তা আমরা ভালো হয়ে ঘেটে দেখলাম যে আসলে এ সনদ কোথায় ঘটনা কোথায় পেয়েছে এরা তো অবশেষে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে জামেউল মাসানিদ একটা হাদিসের গ্রন্থ এই গ্রন্থে এই ঘটনাটাকে উল্লেখ করেছে সনদ সহকারে এখানে সনদ আছে আর এখান থেকে এলাউস সুনানে একজন হানাফি বিদ্যান তিনিও কিন্তু নকল করেন এই ঘটনাটাকে তারপরে হানাফিরা ফতুল কাদেরিতে ফতুল কাদিরে আছে নজবুর রায়াতে আছে বিভিন্ন হানাফিতে ফতুয়ার গ্রন্থগুলোতে এই কথাটাকে মুনাজারাটাকে নকল করে তো প্রথম কোন গ্রন্থে সনদ আছে বললাম জামিউল মাসানিদ এই গ্রন্থে হচ্ছে এ রাফুল ইয়াদাইন যে করতে হবে না ইমাম আবু হানিফার মুনাজারাটা আছে তো এই মুনাজারার যে কথা লেখা আছে জামিউল মাসানিদ তো এই যে লেখক গোটাতে যে লেখক আছে তো নাকি রাইটার আছে মুসান্নিফ আছে তো এই মুসান্নিফের নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ হারিসি রাইমাহুল্লাহ এই লক্ষ্যকর ওপরে মুহাদ্দিসদের আপত্তি আছে ইনি হাদিস জাল করতেন ইনার কথা গ্রহণযোগ্য নয় মানে যিনি বইটা রচনা করেছেন তিনি অথেন্টিক নয় তিনি দুর্বল তার কাছ থেকে কোনো খবর যেটা সনদবিহীন সেটা গ্রহণযোগ্য নয় এ বিষয়ে আমি কয়েকটা শুধুমাত্র মুহাদ্দিসদের কল আপনাকে নকল করে শোনাবো যে এই জামিল মাসানিদের যে মানে মুসানিফ তার ব্যাপারে ওলেমাই আহলুসন্নাহ তথা মহাদ্দিসগণ ফোকাহগণ তারা কি কি মত পোষণ করেছে এই লেখকের উপরে তার মধ্যে প্রথম যেটা আছে যে আবদুল্লাহ ইবনু মোহাম্মদ হারসি রায়মাহুল্লাহ প্রসঙ্গে তারিখে বাগদাদ যেটা খাতিব বাগদাদি গ্রন্থ যখন রিজাল্ট শাস্ত্র বলবো দেখবেন এই লেখকের কথা অনেক আসবে তারিখে বাগদাদ তো রাবি নাম্বার পাঁচ হাজার দুইশো পনেরোতে তিনি স্পষ্ট হয়েছে তিনি হচ্ছে মুনকার তিনি গারিব হাদিস বর্ণনা করতেন দুর্বল হাদিস বর্ণনা করতেন পাশাপাশি তিনি এই কথা বলছেন যে তিনি অনেক আশ্চর্য অলিক অলিক ঘটনা বর্ণনা করতেন যেগুলো আমরা ইতিপূর্বে শুনি নাই তার মধ্যে এই ঘটনা একটা জীবন আবু অনিফা জিতে গেছেন আর আউজাই রেমহুল্লাহ হেরে গেছে মোনাজারা বাহাসে এইটা একটা দুই নম্বর হচ্ছে হাফেজ আরেকজন হচ্ছে আহমেদ সুলাইমানি রেমহুল্লাহ তিনশো এগারো হিজরিতে লেখকের জন্ম আর চারশো চার হিজরিতে মৃত্যু ইনি স্পষ্ট বলেছেন মানে এই কথাটা যে এই যে ঘটনাটা আছে আর এই যে মোহাম্মদ হারসি তিনি যেভাবে হাদিস বর্ণনা করতেন ইতিহাস বর্ণনা করতেন তিনি তিলকে তালো বানিয়ে ফেলতেন কখনো তিনি সনদের মধ্যে মতনকে ঢুকে দিতেন মতন মধ্যে সনদকে ঢুকে দিতেন তিনি হজ অবর অল মানে ইক্তেলাফি মানে তার মধ্যে ইক্তেলাফি এতটাই ছিল যে তার কথা কোটা গ্রহণযোগ্য নয় ইমাম জাহাবির রহমাহুল্লাহ মিজানুল ইতেদালে 
তিনি কথাটা নকল করেছেন এই লেখক প্রসঙ্গে মানে এই জামিন মাসানিদ গ্রন্থের লেখক প্রসঙ্গে রাবি নামার মিজানু লিতে তালে চার হাজার পাঁচশো একাত্তর আর ক্যাশফুল হাদিস রাবি নামার চারশো এগারোতে তো এই ব্যাপারে মানে অনেকজন আছে ইমাম জলজি রহমহুল্লাহ তিনিও বলেছেন যে এই লেখক যিনি জামিউল মাসানিদের লেখক ইনি গ্রহণযোগ্য নয় ইনি দুর্বল মুনকারুল হাদিস অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন এটা বিস্তারিত যারা মানে রিয়াশাস্ত্র জানে একটু বোঝে তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখতে পারে এটা মাত্র সামেলাতে সাজ করলে আলহামদুলিল্লাহ দু পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে চলে আসবে তো তাদের জন্য শুধু রেফারেন্সগুলো জুয়াফ আহমদ রকিন রাবি নাম্বার দু হাজার একশো আঠারো নিসানুল মিজান লিজাহাবি রাবি নাম্বার এক হাজার চারশো ষোলো মিজানুল ইতাদাল চার হাজার পাঁচশো একাত্তর কাসফুল হাদিস রাবি নাম্বার চারশো এগারো তানজিহু শেরিয়া প্রথম খণ্ড পঁচাত্তর পৃষ্ঠা ইমাম জাহাবির আল মুগনি রাবি নাম্বার তিন হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ এই মহাদিস গ্রন্থের লেখকের উপরে সমালোচনা আছে এবার বলুন লেখক যদি দুর্বল হয় লেখক যদি অলিক আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করে তো এই মুনাজারা কি সঠিক হতে পারে যেহেতু মুনাজারা সঠিক নয় তা দলিল দেওয়াটা উচিত নয় প্রথম দুই নম্বর শুধু এই যে লেখক দুর্বল তা নয় লেখক যা সূত্রে বর্ণনা করেছে যে তিনি কার কাছ থেকে শুনেছেন উনিও তো একজনের কাছে শুনেছেন যা কাছে শুনেছেন আর একজন রাবি তার নাম হচ্ছেন মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম আজিয়াদ ইনি একজন রাবি ইনার প্রসঙ্গেও ইমাম দারাকুতনি রহমাহুল্লাহ ইমাম দারাকুতনি নাম শোনেন নাই মশিহুর একজন ইমাম সুনান দারাকুতনি যেটা আমরা আগে দেখেছি আছে দারাকুতনি সুনান দারাকুতনি হাদিসের গ্রন্থ ইমাম দারাকুতনি তাকে দাজাল হাদিস জালকারে বলেছেন বোঝেন নাই এই লোককে মানে লেখক তো শুনেছেন একজনের কাছ থেকে উনি তার আকাশ থেকে শুনেন নিরে ভাই উনি তো কার কাছ থেকে শুনেছেন তো ইনার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ বিন ইব্রাহিম বিন জিয়াদ আর রাজি তো ইমাম এর প্রসঙ্গে ইমাম দারাকুতনি রহমাহুল্লাহ তিনি বলছেন ইনি একজন দাস জাল ইনি হাদিস জালকারি তো বলুন তো এর কাছ থেকে হাদিস আর নেওয়া যাবে কোনো ঘটনা নেওয়া যাবে নেওয়া যাবে না কথাটা কোথায় আছে তান জিহু শরিয়া প্রথম খণ্ড নিরানব্বই পৃষ্ঠা জুয়াফা অল মাত্রুকিন ইমাম জৌজি রহমুল্লাহ জুয়াফা জুয়াফা রাবি নাম্বার দু হাজার আর তারিখে দামেস্ট একান্ন খণ্ডে দুশো দুই পৃষ্ঠা নিসালন মিজান পঞ্চম খণ্ডের বাইশ পৃষ্ঠা শুধু এখানে খেলতো না এখানে আর একজন রাবিও আছে আরেকজন রাবি রাবির নাম হচ্ছে সুলাইমান শাজকুনি তিন নম্বর রাবির নাম কি সুলাইমান শাজকুনি এর প্রসঙ্গে ওলমাই যারা রিজাল শাস্ত্রবিদ যারা হাদিস বেত্তা হাদিসের পণ্ডিত যারা রিজাল শাস্ত্র লিখে তাদের অভিযোগ এর সম্পর্কে আরও কঠিন আছে দেখেন একটা ঘটনা বর্ণনা করছে যে লেখক সে লেখক দুর্বল তিনি যার কাছে শুনেছেন তিনি হাদিস জালকারি দাজ্জাল ইমাম দারাকুতনি বলছে এবার ওই দাজ্জালের ব্যক্তি আর একজনের কাছে যে শুনেছে এর অবস্থান কি এবার দেখেন ওনার প্রসঙ্গে এই যে সুলাইমান শাজকুনি রায়মহুল্লাহ তার প্রসঙ্গে যে কথা বলা হচ্ছে বিশেষ করে আল্লামা হাইসামী রায়মহুল্লাহ হাইসামী রায়মহুল্লাহকে হানাফি মাঝাবে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয় তার তাহাকের ক্ষেত্রে কেননা হাইসামী রায়মহুল্লাহ তিনি মুতা শাহিল ছিলেন হাসে তাহাকিকে মানে অনেক জাইফ হাদিসকে তিনি হাসান বলতেন আর হান ফিরাতার জন্য ইমাম হাইসামী রহমুল্লাহকে অনেক ক্ষেত্রেই মানে প্রাধান্য দিয়ে থাকে অন্য অন্য মহাদেশের চাইতে তিনি রাবি প্রসঙ্গে তিনি বলছেন তিনি মৃত্যু কাজাব এই সুলেমান শাজগুনি ইনি কাজাব মৃত্যুক ছিলেন তো মাজনৌ জাওয়াইদ স্পষ্ট হয়ে লেখা আছে হাদিস নম্বর ষোলোশো ছিয়ানব্বইয়ে আর দুই নম্বর ইবনু মানে তুর্কুমুনি হানাফি রহমহুল্লাহ ইনি একজন হানাফি বিদ্যান ইনি হচ্ছে এই রাবি প্রসঙ্গে ইহা ইবনু মাইন রহমহুল্লাহর কথা নকল করেছেন তুর্কুমুনি হানাফি রহমহুল্লাহ তিনি ইয়াহিয়া ইবনু মাইন রহমহুল্লাহ দুশো তেত্রিশ হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করে ইয়া ইবনু মাইনকে এর আটটা পরিচয় ইমাম বুখারির উস্তাদ ছিলেন ইয়া ইবনু মাইনকে ইমাম বুখারির উস্তাদ ছিলেন আর ইয়াহ ইবনু মাইন তিনি এই রাবি প্রসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে বলেছেন তিনি মানে হচ্ছে কাজাব আর হাদিসকে জালকারি তিনি নিজের ইচ্ছাকৃত হাদিস তৈরি করতেন হাদিস মানে সত্য মিথ্যা ঢুকে দিতেন ছোট্ট একটা হাদিস বড় করে দিতেন কখন নিজে হাদিস তৈরি করতেন তিনি মৃত্যুক ছিলেন শুধু একটা অভিযোগ না কাজাব তারপর আবার কি হাদিস জালকারি এ কথা জাহরুন নাকিতে আছে যেটা দ্বিতীয় খণ্ডের ব্রাসি পৃষ্ঠাতে এ কথাটা নকল করেছে ইমাম ইয়াবনু মাইনের কথাটা জাহরুন নাকিতে নকল করা হয়েছে আর আবাতিল ওয়া মানাকিরেও আছে দুশো আটত্রিশ নম্বর জীবনী আর একটা ইয়াবনু মাইনের আর একটা কথা প্রমাণিত মানে এর আবির সাজগুনি প্রসঙ্গে যে ইয়াবনু মাইন স্পষ্ট যে তিনি মৃত্যু কাজ্জব্দ ছিলেন এবং আল্লাহ দুশ্মনও ছিলেন এর আবি আল্লাহ দুশ্মন ছিলেন চিন্তা করেছেন ইয়াবনু মাইন আর ইয়া ইবনু মাইন প্রসঙ্গে এই যে হানাফি কেল্লা বই লেখক মুফতি নাসুদ্দিন চাঁদপুরি বাহান্ন পৃষ্ঠা লিখেছে যে আল্লাহ সুবান তালা ইয়াহ ইবনু মাইন রেমহল্লাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্যুকদের বিদ্যা ফাঁস করার জন্য কে লিখেছে ভাই 
আর হানাফি দেবন্দি আলেম নাসিরউদ্দিন চানপুরি হাফেজাহুল্লাহ তিনি লিখেছেন ইয়া ইবনু মাইনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টি করেছেন পয়দা করেছেন এই জন্যই যেন মিথ্যুকদের মিথ্যা ফাঁস করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ বোঝা গেল যে এই নাসিরউদ্দিন চানপুরি সহ হানাফি বিদ্বান যতজন এই মুনাজারা ঘটনাটা দেয় তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইয়া ইবনু মাইন বলছে ব্যক্তি মিথ্যুক দাজ্জাল আল্লাহ সঙ্গে আল্লাহ আল্লাহ दुश्मन তো উনি হাদিসটা বর্ণনা করেছেন এর আবি আছে আর ইয়াবনু মাইন বলছে আল্লাহ दुश्मन তার মানে বোঝা গেল যারা এই দলিল দিচ্ছে ইয়াবনু মাইন তাদের মিথ্যাকে প্রকাশ করে দিয়েছে কেন তাদেরই দাবি ইয়াবনু মাইন কালে সৃষ্টি কেন করেছেন মিথ্যুকদের মিথ্যা ফাঁস করার জন্য আর তিনি পরিষ্কার ভাবে বলেন যে রাবি আছে কাযাব আল্লাহ दुश्मन দাজ্জাল তো বলুন তো এই ঘটনা কি প্রমাণিত হতে পারে একটা ঘটনা যে লেখক বর্ণনা করেছেন তিনিও মানে মুনকার দুর্বল তিনি যার কাছে শুনেছেন তিনি দাজ্জাল উনি বা যার কাছে শুনেছেন উনি আল্লাহ दुश्मन তো এই ঘটনা কিভাবে পেশ করতে পারে এটা আশ্চর্যজনক বিষয় তো প্রথম কথা মনে রাখবেন এই ঘটনাটা সহিহ সূত্রে প্রমাণিত নয় বং দাজ্জাল যারা মিথ্যুক তারা এই দলিলটা দিচ্ছে আর মিথ্যুক দে মিথ্যা ফাঁস করেছে কে ইয়াহিয়া ইবনু মাইন রাহিমাহুল্লাহ মিথ্যা 233 হিজরি এটা Hanafi ভাইদের স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণিত তাই অবশ্যই Hanafiরা ইনসাফপূর্ণ যদি হয় ন্যায় পন্থার সঙ্গে তাদের এই দলিল দেওয়াটা সঠিক নয় যদি দলিলটা দেয় ইলমের খিয়ানত করছে সে যত বড় জুব্বা করে থাকুক না কেন যদি এই দলিল পেশ করে সে ইলমের সঙ্গে খিয়ানত করছে নিজের মাযহাবকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাই Hanafi ভাই যারা আছে দাওয়াত ইসলাহ যে ভাই সংশোধন হন মৃত্যু একটা ঘটনা দিয়ে কেন দলিল পেশ করবেন তো আমি ভালোভাবে আরো ঘাটলাম যে মুনাজার রাফলে দিন প্রসঙ্গে কত মুনাজার হয়েছে সালাফদের মধ্যে তো টোটাল তিনটা মুনাজার পেয়েছে কয়টা তিনটা মুনাজারা যেটা একটা বর্ণনা করলাম ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ইমাম আবু যাই রাহিমাহুল্লাহ আরেকটা মুনাজারা আছে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ছাত্রের মুনাজারা একটা আছে আর ছাত্রকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ 181 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ 150 ইনি 181 আর আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক প্রসঙ্গে আগে কি বলেছিলেন মনে আছে যে এমন একজন রাবি যার প্রতি কেউ অভিযোগ করেনি ইমাম বুখারী প্রতি অভিযোগ আছে ইমাম মুসলিমের প্রতি অভিযোগ আছে রিজাল শাস্ত্রের উপরে কিন্তু ইনার উপরে অভিযোগ করেনি তাই আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে যে মুনাজারাটা হয়েছিল সে মুনাজারা হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে তাই মুনাজারাটি কয়েকটা সনদে আছে প্রথম হচ্ছে দেখেন প্রথম মুনাজার আমরা পেশ করেছি কি যেমন গ্রন্থ যে লেখকই দুর্বল আর এবার মনে হচ্ছে আব্দুল ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে আটা যেমন তোমার গ্রন্থে নেই তিনটে এমন বিখ্যাত গ্রন্থ আছে যেটাকে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না এক নাম্বার যে গ্রন্থ সেটা হচ্ছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল যার নামে হাম্বলি মাযহাব আছে তার মানে তার ছাত্র না সরি তার সন্তান তার পুত্র আপন পুত্র যেমন তোমার পুত্র না তার আপন মানে বিগটেন সন মানে আহমদ বিন হাম্বালের মানে সন্তান তার একটি কিতাব আছে যেটার নাম হচ্ছে আসসুন্নাহ ইবনু আহমদ হাদিস নাম্বার 518 তে তিনি একটা মুনাজারা বর্ণনা করেছেন আর এই মুনাজারাটি ইমাম বুখারী তার জুজুল রাফলিয়াদানে নিয়ে এসেছে কে নিয়ে এসেছে ইমাম বুখারী নিয়ে এসেছে দেখেন এই মুনাজারাটি কার মুনাজারা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে কার তার ছাত্র আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ এর মুনাজার কথা কে কে নকল করেছে প্রথম হচ্ছে এই যে যার কথা বললাম ইমাম বুখারী 194 জন্ম 256 তে মৃত্যু দুই ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মানে সন্তান 213 তে জন্ম 290 হিজরিতে মৃত্যু আর তিন নাম্বার মানে আরো অসংখ্য কিতাব আছে তার মধ্যে ইমাম বাইহাকির একটি কিতাব আছে সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি সুন কুবরা লিল বাইহাকিতে ঠিক এই ঘটনাটা নকল করেছে একটু বিস্তারিত আর তিনটা জায়গাতে কিন্তু সনদ আছে হাদিসের গ্রন্থ ইতিহাসের গ্রন্থ না বোঝেন নাই তাহলে এই ঘটনাটা হাদিসের গ্রন্থে আছে কোনো ইতিহাসের গ্রন্থে নেই আর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহর ঘটনাটা তার ছাত্ররা বর্ণনা করেন তার ছাত্ররা বর্ণনা এই ঘটনাটা আমি শুধুমাত্র ইমাম বুখারীর জুজুল রাফুল ইয়াদাইন থেকে আপনাকে মানে শোনাবো জুজুল রাফুল ইয়াদাইন থেকে যে ঘটনা বর্ণনা আছে আর কিতাবু সুন্নাহ যেটা ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সন্তানের কিতাব ওখানে ঘটনাটা এমনটা আছে যে একদিন তিনি বর্ণনা করছেন ইমাম ইমাম ওয়াকি রাহিমাহুল্লাহ থেকে ইমাম ওয়াকি হচ্ছে 194 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন ইমাম ওয়াকি রাহিমাহুল্লাহ তিনি বর্ণনা করছেন ঘটনাটা কেমন ভাবে যে আমি ওয়াকি কে বলতে শুনেছি যে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ শাইখুল ইসলাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বললেন আপনি প্রত্যেক তাকবীরে রাফলিয়া দেন করছেন যে আপনি ওড়ার ইচ্ছা করছেন 
ইবনুল মুবারক তাকে বললেন যদি আপনি প্রথম তাকবীরে রাফুলিয়া দেন করে উড়তেন তাহলে অবশ্যই আমি পরবর্তী তাকবীরে রাফুলিয়া দেন করে উড়তাম ইমাম ওয়াকির রেহমুল্লাহ বলে যে কেউ ইমাম ইবনু মুবারক রেহমুল্লাহর সঙ্গে মোনাজারা করতেন তার সাথে একবার কিংবা দুবার তর্ক করলে সে পরাস্ত হতেন এবার আপনাকে বুঝে দিই ঘটনাটা আমি সংক্ষিপ্ত বললাম ইমাম আবু হানিফের রেহমুল্লাহ একদিন কুফার একটা মসজিদে সলাত আদায় করছেন ইমাম ওয়াকির রেহমুল্লাহ তিনিও সলাত আদায় করছেন প্রথম ইমাম ওয়াকি হ্যাঁ একই মসজিদে আর তারপরে এসেছে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রেহমুল্লাহ তিনি রফুদ্দিন করে নামাজ পড়ছেন অবশেষে ইমাম আবু হানিফা মসজিদে প্রবেশ করে রেহমুল্লাহ এসে সলাত আদায় করছেন আর যে সলাত আদায় করতে শুরু করেছেন তো ইমাম আবদুল ইবনু মুবারক রেহমুল্লাহ তে রুকুতে যাচ্ছেন রুকু থেকে উঠতেন রফুল্লাহদিন করছে তো ইমাম আবু হানিফা রেহমুল্লাহ সালাম ফ্রিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইমাম ওয়াকি রেহমুল্লাহকে সরি আবদুল ইবনু মুবারক রেহমুল্লাহকে বলছেন যে কি আবার তোমাকে বারবার হাত উঁচু করতে দেখলাম পাখির মতো উড়বা নাকি তো উড়ার ইচ্ছে হয়েছে এটা কে বলছে ইমাম আবু হানিফা রেহমুল্লাহ আর সঙ্গে সঙ্গে আবদুল ইবনু মুবারক অ্যান্টি ভেনাম জবাব মানে ফাঁকি মানে তিনি এমন একটা জবাব দিয়েছেন তিনি বলছেন যে আচ্ছা ইমাম সাহেব আপনার কথা দেখলাম যে আপনি প্রথম তাকবির রাফলেন করেছেন প্রথম তাকবির মানে শুরুতে নজ শুরুতে আপনি তো রাফলেন করেছেন তো আপনিও কি ওরা ইচ্ছা করছিলেন নাকি দেখেন জবাব দেখেন তো ইমাম ওয়াকি রেহমুল্লাহ বলছে তারপরে দেখলাম ইমাম আবু নিপা থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন নিরুত্তর হয়ে গেলেন কোনো উত্তরই নেই তার কাছে জি তিনি তো ইমাম আবু নিপা রেহমুল্লাহ যুক্তি কি দিয়েছেন যে আপনি বারবার রাফলেন করছেন আপনি উঠবেন নাকি পাখির মতো তার জন্য ইমাম আবদুল ইবনু মুহারক বলেছে তা আপনিও তো একবার করেছেন প্রথমে তা আপনি যদি প্রথম রফুলাতে যদি না ওড়েন তা আমি বাকিগুলোতে উঠব না তো ইমাম আবু হানিফা রেহমুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তিনি কোনো জবাব দেননি তিনি নুরুত্তর হয়েছেন আর সলু কুবরা লিল বাই হাকিতে স্পষ্ট কথা যেটা আছে ফাসাক্তি আবি হানিফা মানে ইমাম আবি হানিফা এই জবাবটা শুনে তিনি নিরুত্তর হয়ে গেলেন মানে তার কাছে কোনো উত্তর নেই যেটাকে আমরা বলি লা জবাব সোল কুবরা লিল বাই হাকি হাদিস নম্বর দু হাজার চারশো আটত্রিশে সহি সনদে বর্ণনা আছে এটা ইমাম বুখারি কিতাব জুজুল রফুলিয়া দিন যেটা সাঁত্রিশ নম্বর হাদিসের অধীনে ইমাম বুখারি এই ঘটনা রচনা করেছেন আর কিতাবুস সুন্নাহ ইবনু আহমেদ বিন আহমেদ রেহমহুল্লাহ মানে আহমেদের সন্তান তার কিতাব পাঁচশো আঠারো নম্বর হাদিসে এই ঘটনা নকল করেছেন আর এটা যে শুধুমাত্র হাদিসের গ্রন্থ আছে এমনটা নাই ইতিহাসের গ্রন্থে অনেক ঐতিহাসিক গণ তার কিন্তু নকল করেছে আর শুধু ঐতিহাসিক গণ নয় হানাফিদের কিতাবেরও এই হাদিস মানে এই ঘটনাটা বর্ণনা আছে আমি শুধু কয়েকটা রেফারেন্স দিই ইতিহাস থেকে আর কিছু হানাফি ভাইদের রেফারেন্স যা দেখতে চাই কেন হাদিসের রেফারেন্স মাঝে মধ্যে যারা আম জনতা আছে বা যারা মাঝাবি গোরামের মধ্যে আছে তারা মানতে চায় না যতক্ষণ তাদের বাপ দাদর কিতাবপত্র আকাবিদদের কিতাবপত্র থেকে যতক্ষণ না দেওয়া হয় ততক্ষণ কিন্তু তারা মানতে চায় না মানবে না তার জন্য তাদের যে কিতাবে ঘটনাটা আছে ইমাম বুখারি তো দিলাম ইমাম আহমেদ বিন আহমদের সন্তানের দিলাম ইমাম বৈহাকি চারশো আঠান্ন হিজিতে লেখকের মৃত্যু তার গ্রন্থ থেকে দিলাম এমনকি তাদের গ্রন্থ আছে হানফিদের গ্রন্থে কয়েকটা রেফারেন্স শুধুমাত্র দেব এটা তার হুদ তাসবি তাসরিব তার হুদ তাসরিব দ্বিতীয় খণ্ড দুশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা আল হাদিসের একটা সুরান তিমজির ব্যাখ্যা সেটা হচ্ছে তফাতুল আওয়াজি দ্বিতীয় খণ্ড একানব্বই পৃষ্ঠা হাফেজ ইবনু আব্দুল বার যাকে মালেকি মাজাবের ইমাম বলা হয় তার তামহিদ নবম খণ্ড দুশো উনত্রিশ পৃষ্ঠাতে আছে বদরুল মনির তৃতীয় খণ্ড পাঁচশো চার পৃষ্ঠাতে আছে নাজবুর রায়া হাফেজ জাইলাই হানাফি বিদ্যান হানাফিদের কাছে উঁচু মাকাম এই লেখকের এবং এই কিতাবের এই নাজবুর রায়া প্রথম খণ্ড চারশো সতেরো পৃষ্ঠাতে আছে হেদায়ার দেরায়া রচনা করেছি মহাজার আসকাল রাহিমহুল্লাহ আল মুতাফা আটশো বাহান্ন হিজরি মানে মৃত্যুমান করে আটশো বাহান্ন হিজরিতে প্রথম খণ্ড একশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠাতে ইমাম বুখারি জুজুল রাফুল্লাহ দিন বললাম সাঁত্রিশ নম্বর হাদিসে এই ঘটনা নকল করেছেন ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমহুল্লাহ সাতশো আঠাশ হিজিতে লেখকের মৃত্যু মাজিম আল ফাতোয়া বাইশ খণ্ড পাঁচশো বাষট্টি পৃষ্ঠাতে আছে এইভাবে বিভিন্ন জায়গাতে ঘটনা মজুদ আছে তো দেখেন ইমাম আবহাওয়ার সঙ্গে ইমাম আউজাইয়ের মুনাজরাটা কোনো ইতিহাসের পাতাতে নেই কোনো হাদিসের গ্রন্থে নেই কোনো ইমাম আবহাওয়া কোনো ছাত্ররা বর্ণনা করেনি যে লেখক বর্ণনা করছে সে মিথ্যুক একদম আমরা যে তাগিদটা দিলাম আর এই মুনাজারা এটা ইমাম আবহাওয়া নিপা রেহমহল্লাহ তিনি নিরুত্তর হয়েছেন তার মানে মনে করেন না ইমাম আবহাওয়া নিপা নিরুত্তর হয়েছে তার মানে আমরা তাকে অপমান অপদস্থ করছি এমনটা নয় ইতিহাস মজুদ আছে কারণ ইমাম আবু হানিফা রেহমহল্লার মাকাম মর্যাদা আলহামদুলিল্লাহ তাকে আমরা রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ রহমত বসন করে দোয়া করছি তার সঙ্গে তো শত্রুতা নাই রে ভাই ইতিহাস যেটা হচ্ছে সত্য ইতিহাস বলেন মিথ্যা কেন বলবেন আমার সঙ্গে আপনার ইলমের শুধু ইখতেলাফ হতে পারে অন্য কিছুর ইখতেলাফ ন
তো এই মুনাজারা স্পষ্ট প্রমাণিত ইমাম আবুনি পারে মোল্লা ইমাম আব্দুল ইবনু মুবারকের সঙ্গে মুনাজারা করে তিনি নিরুত্তর হয়েছেন এটা হচ্ছে আসল এটা হচ্ছে সহি মুনাজারা এবং আউজের সঙ্গে এটা জাল এটা কোনোভাবেই এটা সহি নয় আরেকটা মুনাজারা আছে যেটা হয়েছিল সুপিয়ান সৌরি রাহমহুল্লাহ মৃত্যু একশো ছেষট্টি হিজরি তার সঙ্গে হয়েছিল ইমাম আউজাই রাহমহুল্লাহ ইমাম আউজাই রাহমহুল্লাহ হচ্ছে রফুল আদনের পক্ষে আর সুপিয়ান সৌরি রাহমহুল্লাহ রফুল আদনের বিপক্ষে এই ঘটনাটাও হাদিসের গ্রন্থে এসেছে এই ঘটনাটা মানে এই মুনাজারাটা সুপিয়ান সৌরির সঙ্গে কার মুনাজারা ইমাম আউজাই রাহমহুল্লাহ এই মুনাজারাটা হাদিস সনু কুবরালি বৈহাকি পঁচিশশো আটত্রিশ নম্বর হাদিসে ইমাম বৈহাকি তিনি হাদিসটাকে সনদ সহ করে নিয়েছে ইমাম বাইকের আর একটা গ্রন্থ আছে খিলাফিয়াত তিনি সেখানে সনদ সহ করে তিনি আনেননি তবে সনু কুবরাতে পূর্ণ সনদ সহ করে নিয়ে এসেছে তো এই মুনাজারার ফলাফল হচ্ছে এটাই যে এই মুনাজারাতে ইমাম আবু হানিফা মানে ইমাম সুফিয়ান সৌরি তিনি হেরে যান মুনাজারাতে আর ইমাম আউজাই যে রফতের পক্ষে তিনি জিতে যান মুনাজারাতে কিন্তু এই মুনাজারাটা আমরা গ্রহণ করি না কেন জানেন এটা তো কিন্তু রফত পক্ষে কিন্তু বোঝেন না কথা সুফিয়ান সাউরি তিনি মুনাজা মানে রাফুল আদনের বিপক্ষে ছিলেন ইমাম আউজাই রাহমহল্লা রফুল আদনের পক্ষে তো ইমাম আউজাই রাহমহল্লাটা তো জিতে যান এই মুনাজারাতে আর সুফিয়ান সাউরি তিনি হেরে যান তো এই মুনাজারাটা তবু আমরা দলিল গ্রহণ করি না কেন জানেন কারণ হচ্ছে একটাই যদিও এখানে মুনাজারে জিতেছে রফুদান কর্নেওয়ালা তারপরে গ্রহণ করেন আমরা একটাই কারণ এই ঘটনাটা সহি সূত্রে প্রমাণিত নয় বরং জাল কেন এখানে রাবি সে ওই রাবি আছে সুলাইমান শাসগুনি রহমাহুল্লাহ উনি আছেন যিনিকে ইয়াহিবনু মাইন বলেছেন ইন দাস জাল ইনি হাদিস জালকারি ইনি আল্লাহ দুশ্মন এখন কেউ যদি বলে যে কোনো হানাফি বিদ্যান যদি বলে না ইমাম আবহনিবার মুনাজারা সহি ইতিহাসের দরকার নেই বা রাবি দেখে লাভ নেই যদি ওটা যদি সহি ধরে নেই তাহলে ভাই আমাদের এটা সহি হবে হবে না কারণ একই রাবি রে ভাই ওখানে সুলাইমান শাসগুনির জন্য জয়েব এটা জাল এ গ্রহণ করা যাবে না আর আমাদের এই রফুল আদনের আর একটা অ্যান্টিভেনম জবাব যদি ওরা মানতে চায় না এই ঘটনা আমরা সহি তোমরা যাই বলো তোমাদের তাহাকে মানি না তোমরা তাহাকে জানো না যে বলে তো আমরা এই রফুল আদন পেশ করবো তারপরে দেখেন রফুল আদনের টোটাল তিনটে ইতিহাস বর্ণনা আছে মোনা যারা তিনটে মধ্যে কথাটা জিতেছে কান্নিওয়ালা দুটোতে সুফিয়ান সাউরি আউজাইতে ইমাম আউজে জিতেছে আব্দুল মুবারক ইমাম আবু হানিফের সঙ্গে কে জিতেছে আব্দুল মুবারক জিতেছে ধরে নিলাম সে তিনটেই আছে তাহলে কটা মোনা যারা তো জিতেছে দুটোতে রফুল আদন করতে হবে তারা জিতেছে আলহামদুলিল্লাহ যে তাদের ওটা জাল সূত্রে প্রমাণিত বোঝেন নাই তারপরে যদি ধরে নি তিনটে ইতিহাস তারপরে কারা মানে উচ্চ মাকামি আছে দুটো বেলা আলহামদুলিল্লাহ তো যেদিকে যাক মানে কোনো দিক থেকেই এটা সম্ভব নয় তো যাক তিনটে মুনাজারা আজ পর্যন্ত আমি পেয়েছি তিনটে তাহাকে আপনাকে প্রেস করলাম এটা মানে যে কেউ যদি রফুল আদন করার পক্ষে ইমাম আবুনের সঙ্গে আব্দুল মুবারকের যে মুনাজারা হয়েছিল দেখতে হলে ইমাম বুখারি জুজুল রফুল আদন কিতাবটা দেখতে পারেন বাংলা অনুবাদ হয়েছে সাঁত্রিশ নম্বর হাদিসের অধীনে নিয়ে এসেছে আর এটা বাংলা যেটা অনুবাদ হয়েছে বাংলা রেফারেন্সটা আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা দেখি বাংলা বইয়ের রেফারেন্সটা আমি জি এটা যেটা বাংলা অনুবাদ হয়েছে এই বইটা তার এই মুনাজারাটাকে বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি রেমল অন্যকে বর্ণনা করেনি আরে ভাই আমাদের দলিল তো বুখারি দেখেন বারবার আমাদের বুখারি ইমাম বুখারি কিন্তু দলিল আসছে তো ইমাম বুখারি মুসলিম বুখারি মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ এটা কোনো পীর সাহেব অলি সাহেবের বই না এটা বুখারি মুসলিম তো মুনাজারা সাতষট্টি পৃষ্ঠাতে পেয়ে যাবেন বাংলা এটা যেটা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ হয়েছে খলিরুর রহমান এটার অনুবাদ করেছে খলিরুর রহমান বিন ফজলুর রহমান হাফে রেহমাহুল্লাহ তিনি অনুবাদ করেছেন এইখান থেকে আপনারা জুজুল আফুল এদেনে এবং আবনিপে রেহমাল্লাহ যে পরাজয় হয়েছিলেন আব্দুল আবিন মোরকের সঙ্গে আপনার বাংলাতে একদম বাড়িতে বিছানাতে আরামসে বসে বসে পড়েন আজকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে জি সাহুল তিন নম্বর প্রশ্ন করেন